大家好，又我鋪七十六嘅小沙啦，我係 Hugo。咁啊，今日咧就嚟到我哋 studio 咧，就係啱啱喺呢一個二零二四音響展發布嘅 Cambridge Audio Evo One 啊，一個 All in One 嘅無線串流音響系統喎、啊。冇錯，其實我都幾 surprise， 因為之前我哋大家了解呢個系列好多時都講緊可能係 Evo 七廿五啦，或者一五零啦，咁都係一個叫做啊 Twin 馬加前後級嘅一個組合啦。咁啊，親到喇叭嘅話咧，就始終都要另外再博。咁但係呢次我哋呢個 Evo One 啦，就有齊曬。所有即係基本上一個更加完善嘅 All in One 嘅播放嘅 system， 咁變咗之後，其實佢個表現我都幾期待嘅。冇錯啦，咁啊，今次一定係大把嘢同大家試啦，大家千祈唔好可以即刻同大家實施呢一部 Cambridge Audio 嘅 Evo One。咁一齊睇下呢個 Cambridge Audio 嘅 Evo One 嘅一個設計先啦，因為其實佢個設計都大有來頭，因為佢係源自呢個 Red Dot Design 嘅得獎者咧，講緊就係個 Jack Martin 嘅出手啦。咁佢上面呢個部分呢，就係、是、用咗呢個胡桃木去做啦，咁變咗就係其實每一塊木板其實佢個 pattern 呢都係獨特嘅，咁變咗就更加有 character。上面就會有 Cambridge Audio 嘅 logo 啦。咁喺前面呢個位置嘅，你就會見到佢一個六點八寸嘅彩模啦。咁下面就有啲實體嘅操作掣啦。咁呢隻 Evo One 咧，佢係用咗呢個蜂巢式嘅炸網設計，咁啊裏邊咧就擺咗十四隻喇叭單元嘅。咁喺前面咧有一對嘅高音單元啦，一對嘅中音單元咧，仲有一個並排咗嘅低音單元添。咁喺側邊咧，佢一隻嘅高音單元啦，一隻嘅中音單元咧，仲有一隻嘅低音單元嘅喎。咁佢左右咧就係完全一致嘅，總輸出咧有成七百瓦添。咁喺基本見到一個八字嘅一個電源插啦，咁喺隔離咧就有佢嘅 s u r f a c port 啦、USB 啦、HDMI、ELC 啦、網絡嘅 LAN port 啦、光纖啦，跟住仲有呢個嘅風腦嘅 in 啦，跟住下面咧就有佢嘅風腦嘅 ground 啦，咁最尾仲有一個 aux in 添。咁佢基本嘅接駁位大致上係咁上下，咁跟住落嚟一齊睇埋佢嘅重點規格先。有呢部 Cambridge Audio Evo One 係一個多功能嘅無線串流媒體喇叭啦，咁內置咗一個七百瓦嘅 Class D 放大器啦，以及呢個十四個發聲單元嘅喎。咁當中咧包括啦四個一寸嘅 C 質圓頂高音啦，四個二點二五寸鋁鋅體中音啦，同埋六個嘅二點七五寸嘅長充程低音嘅喎。咁另外佢仲支援埋呢個 Tidal Connect 啦、Spotify Connect 啦，同埋獲得呢個 Room Ready 嘅認證嘅喎。咁仲可以對應埋呢個 Wave 啦、FLAC 啦。DSD 128啦，同埋呢個 WMA 嘅播放，咁佢最高可以提供到一個三廿二 B 咧，三百八十四 K h e r t 嘅音質輸出嘅喎。咁佢仲支援埋一個 WiFi 啦，藍牙五點一咧 ，AirPlay 2 w 啦，同埋一個 Google Cast 嘅無線播放方案嘅喎。咁呢部 Cambridge Audio Evo One 嘅官方建議零售價咧就係一萬一千八百蚊啦。如果未嫌棄。頭先我聽過 Evo One 嘅音質咧，咁啊分別啊試咗佢用手指播呢個 High Res 嘅音樂，跟住仲有就試埋喺 Title 上面揾咗幾首歌去聽下啦。咁啊手指方面我揾咗兩首歌去聽，咁一首就係吉他 d i Up 時啦，咁啊另外一首咧就係 c a r a 嘅嗰首 This Love 啊。發現佢喺嗰個 High Res 音樂嗰個處理方面其實都幾圓滑，特別講緊係譬如話係啊廿四。一九二啦，或者甚至以上嗰啲音樂啦，如果你處理得唔好嘅話，有機會可能嗰啲無刺感啊，或者係嗰啲刺刺感咧，可能會有啲吉異咁。但係我覺得 e v o One 啦，我覺得嗰個聲音其實嗰個三頻都幾平均，特別我覺得佢中高音嗰個延伸咧，佢可以做得到俾你嗰種空間感啦，但係亦都唔會刺耳。咁呢部分嚟講，我覺得係以佢一個都算係 OK， 即係誒 compact 一個箱體嚟講咧，都算係做得幾唔錯咯。咁另外啦 c a r a 嗰首歌，我覺得嗰個空氣感啦。或者係嗰個空間感方面，其實都係佢呢首歌嘅特色啦。咁加埋佢一把比較清新啲嘅一啲聲線啦，咁我覺得喺而家呢個組合底下，我覺得係還原到
嗰種嘅誒像真嗰種效果之後咧，其實嗰個完整度啊，特別係嗰種音場嗰種闊度嚟講咧，以啊當下呢個一體化嘅一個 speaker 嚟講咧，佢可以做得到呢種嘅音場啦，呢種嘅聲音口嚟講啦。咁我覺得呢部分都係個驚喜感嘅。咁另外我喺 Title 上面揾咗幾首音樂去試啦，咁我慣性都會試北部，因為可以試得到其實嗰個聲音嗰、那個誒擴散感啊，或者一個闊度嗰個呈現啊。因為始終你知道其實 Evo One 啦，佢都幾強調嗰種聲音個擴散，因為佢左右兩邊咧都有誒各。各自都有喇叭去做嗰個音場啦，播嗰個 bubble 嗰個效果嗰陣時咧，嗰、那個聲音嗰個闊度，特別係嗰個譬如前景啊，或者係後景嗰種嘅深度咧，其實佢都展現到嗰種效果出嚟。特別我記得係坐喺中間嘅位置咧，你聽呢啲波波喺度彈啦，跟住之後後面其實有啲碎飲飲嗰啲嗰啲 effect 聲，其實佢都可以做嗰個擴散效果嘅。咁當然咧，其實佢限於個箱體個 size 問題咧，唔可能做得到嗰個好。好完整嗰、那個那個音場俾曬你，但係我覺得如果你話真係喺房仔啊，或者可能有啲比較蝸居嘅啲客廳咧，而家當下依個相睇嚟講，其實都可以幾滿足到你嘅聆聽需要咯。另外咧，仲有我都會頭先都試埋啊 Hotel California 咧，咁咪呢首曲基本上喺嗰、那個誒、嗯、聲音啦，那個臨場感嗰個呈現方面都係一個算係幾指標性，咁我覺得喺當下依個 setting 咧，我都其實都有啲驚喜嘅部分，特別係講緊係誒啲啲樂手喺度彈啦，因為之後可能個個環境嗰啲氣氛啦，咁我覺得嗰、那個誒、嗯那個分佈啊，或者係嗰個空間嗰個表現咧，都幾完整。特別我覺得係有啲位置咧，你明顯聽得到，其實佢係靠、呃中高音啊，嗰種嘅擴散感去做嗰種現場嗰種氛圍咧，咁我覺得以而家佢當下一個新界嚟講啦，同埋依個 size 嚟講咧，我覺得都幾完善咯。咁啊，依部分嚟講，我覺得係都有驚喜表現嘅。咁啊，唔知阿小西會點睇呢？啱啱咧就聽咗幾首唔同嘅歌曲，咁有手指入面嘅 High Res Final， 亦都有聽翻呢個 Title 啊。咁我自己首先嘅感覺就係、是、，even 係聽自己嘅 High Res Final 又好 ，Title 都好啦，其實喺個音質嗰個背景寧靜度上面咧冇乜太大嘅分別喎。咁呢樣嘢其實又咁講。Cambridge Audio 做咗咁耐串流嘅嘢，咁而佢自己個 Stream Magic 個串流平台其實亦都咁成熟，咁可能喺呢一方面佢都處理得非常之好。咁所以咧數碼嘢啊，呢啲絕圖嘢其實嗰個 noise 咧，佢都可以咧做得咧嗰個屏蔽啊或者係防光要做得唔錯。咁所以頭先就算係 even Tidal 都好啦，咁啊用 Tidal Con 咧個方法嚟去聽咧，其實嗰個音質上面嘅定位同埋立體感都可以聽得出嘅。咁但係咧我自己就會覺得 e v o One 咧。喺人聲嘅處理上面咧，係幾討好嘅喎。咁啊，首先佢三頻咧就唔會話特別 high 咧，比較煩嘅。但係你會聽到咧誒，譬如 Keep On Go 啲吉他聲啊，或者係誒 Gloria 嗰啲人聲啊，或者係誒即係 Michael Jackson 嗰啲歌嗰啲節拍嘅感覺啊，佢全部都可以好誒餘數咁加翻俾你嘅，亦都冇乜話味精啊，係一個幾監聽級幾一個幾平直嘅一個舒服嘅方法嘅聽法嚟㗎。咁但係我自己就會覺得呢，譬如好似聽 Bubble 啦，專登去聽 Bubble 試下，喂一個即係、就是、類似三巴咁嘅 f o r m f a t t e r 嘅一個 All in One 嘅 Speaker System， 究竟佢出嚟嗰個立體感會唔會好好呢？咁樣？咁呢個呢，我就覺得有少少唔同，同我哋玩一對喇叭嘅分別呢，就係佢唔會好清晰有一個好大嘅音場俾到你嘅。咁但係呢，中間嗰個誒定位呢，佢係會有嘅。中間啲釘波飛嚟飛去嘅時候呢，佢都係偏向中間嘅位置。但係有一樣嘢好特別嘅呢，就係佢喺我嘅左右兩邊耳仔呢，即係類似 surround 嗰個位置啦，佢係會有少少嘅音樂聲呢，係會走返出嚟嘅。咁呢個我相信係佢側跟嗰、那個即係、就是、三個單元嗰個中高頻個喇叭呢，去做嗰個聲場出嚟嗰嗰種立體聲嘅一種一啲 effect 咁呢個我覺得呢就幾唔錯嘅。咁同埋呢，佢一個幾好嘅一個功能就係佢唔使一定要坐死喺皇帝位，你先聽得到一個靚嘅音色。even 我喺側跟啊或者企喺度啊咁樣，佢都可以畀到一個好舒服同埋一個好乾淨嘅音色畀我。呢、這個就係 Evo One 相信佢哋做出嚟嘅一種嘅系統。其實係想俾一啲 user 方便地去享受個音樂，而且 anywhere 都可以係一個好嘅音色。呢、这個我相信就係佢嘅重點啦。咁頭先嗰個部分啦，因為想試埋依部 Evo One 咧，佢嗰個 Phone Lock In 嘅功能，所以特登揾嚟咧同品牌嘅嗰個黑膠唱盤咧，就係、是、依個 TTV Two 啊。
。咁喺歌曲方面，我揾嚟咗王菲嘅一首《Summer of Love》啦。咁呢首歌其實之前我喺 Tidal 都聽過好幾次，咁啊今次其實我係第一次聽呢個黑膠嘅版本啦。發現其實聲音方面，特別係講緊人聲咧，都幾圓潤啊。咁特別係人聲嗰種突出啦，或者係個背景嗰樂器。嗰、那個聲音氛圍都幾自然，咁我覺得因為始終首歌啦，聽到佢個錄音啦，始終都係可能係中高頻響，低音唔算話係特別一啲好突出嘅演繹，咁變咗話其實我覺得誒、呃、當下嘅 setting 我會試得到係嗰、那個誒、嗯、人聲啊。或者係喺嗰個空間氛圍方面，其實佢都可以做一種幾自然嘅感覺。咁覺得如果你話真係用一個比較簡單啲嘅 setting， 譬如話當下一個黑膠盤啦，再加多一個啊誒 e v o One 嘅一個播放方法嚟講，其實都夠曬簡單。咁如果真係大家可能有啲黑膠收藏啦，想間中拎出嚟聽下嚟講咧，我覺得而家當下呢個組合其實都算幾唔錯嘅。唔係啊，幾中意你啊！四十圍喎，又一家人簡簡單單食餐飯嘅。如果有五分一係對應嘅話，我唔係住緊半山，都住緊太古城啊！咁頭先嘅部分咧，我試埋咧呢部 Evo One 咧喺呢個 HDMI、ELC 方面睇戲嘅效果係點啊？咁咧，所以我揾嚟身後邊咧呢部嘅 LG 嘅 M4 電視咧，咁經呢個 HDMI。E L C 咧將個信號回輸俾依部嘅 e v o One 啦，依類型嘅一個叫做啊聽歌啦，同埋睇戲兩用嘅 speaker 啦，好多時因為佢都係淨係 support 嘅 PCM， 所以我都會慣性咧喺播好咗之後喺個電視機嗰個啊音效嗰個 output 嗰度咧，我就轉埋做依個 PCM 嘅信號，咁可以順利喺依個 speaker 度出聲啦。咁但係其實佢都仲有啲誒 room EQ 功能嘅，咁一間轉頭我會同大家再分享翻啦。咁喺啊電影方面咧，其實我頭先一啲 speaker 都揾咗。好幾套戲咁啊，包括係講緊《矮俠三》啦，《原爭霸戰》啦，跟住仲有就係《不日成婚》第二集啦，咁都想試一試睇下佢喺唔同狀態，特別可能喺人聲對白啊，或者係一啲可能空間氛圍方面嘅嗰邊係如何啦。咁我覺得比較深刻啲嘅會係《原爭霸戰》啦，喺喺橋嗰段啦，咁譬如話係個個空間啦，係啲即係嗰啲急流嗰啲位置咧，跟住啲打鬥啊，咁你聽到其實嗰、那個誒嗰、呃那個氣氛啊～或者係嗰、那個、呃、中低頻啊，嗰種嘅嘅 punch 位其實都俾到你咁。電影嘅氣氛嚟講咧，佢都可以營造到咯。So far 嚟講，我覺得佢可能係比較吸引到嗰個地方，可能係啲可能啲空間嗰啲嗰啲佈局嗰啲展現。特別我覺得有個位置嚟講咧，都算係深刻，就係、是、矮俠三啦，佢成家俾人吸咗落去梁子維嗰段啦。咁、那、嗰個爆發位啊，嗰種擴散感啊，或者係誒嗰個、呃、一啲一啲 effect 嗰啲聲咧。誒喺呢只喇叭嚟講咧，因為始終佢嗰個單元係夠多，同埋嗰個擴散度都夠啊。咁變咗嚟講，我覺得喺嗰、那個誒、嗯、空間個營造啊，或者嗰個氣氛個展現方面咧，都係佢一個特色嘅。最尾咧就係、是《不日成婚二》咧，最主要想試下其實嗰個人聲對白或者係嗰個場景啊，嗰、那個氣氛個營造方面係點樣樣？咁覺得。嗰、那個表現嚟講都幾平均，佢唔會有啲好特別嘅嘅毛啦，或者特別啲生毛去俾你做一個 preset 咧。咁但係 EQ 部分當然有啦。咁但係誒，佢、呃、喺一個比較可能係誒誒 reference 一個 setting 底下咧，佢出到嚟嗰種嘅嘅誒嘅電影感啊，或者係嗰種對白嗰種質感嚟講都喺翻度。如果你話真係唔 prefer 係真係好攞筆錢啦，去買買一個 separate 嘅生巴去做一個誒少少家庭影院嚟講咧。當下嘅 setting 啦，即係你聽歌之餘，咁跟住你可能善用埋佢個 HDMI、ELC 嘅功能咧，去做一個比較可能一體化啦，或者一個簡潔嘅家庭影院嚟講咧，我覺得依個組合嚟講都係可適用嘅。咁另外佢除咗可以喺呢個 panel 上面實體見操作呢部 Evo One 之外呢，咁呢部機其實都附送咗一個遙控器嘅。咁其實個遙控器上面有個 info 掣呢，咁可以切換返啦。而家當前咧呢個 panel 上面嘅啲資訊嘅。咁而家你見到呢個係 VU 嘅 meter 啦，咁再撳呢，佢就可以跳返去一啲專輯嘅資訊啦。咁跟住再撳。你就會見到 cover 嗰啲嗰啲嘢都可以喺度 display 翻出嚟啦。咁最尾仲有個 timer 都喺度添。咁另外佢隔離仲有個熒幕亮度嘅掣啊。咁譬如話你真係想點燈聽歌，又嫌嗰個 screen 可能太光太刺眼嘅，咁用呢個掣咧，你可以點暗啲啦。
咁甚至係可以係全息添，咁基本上呢，嗰個操作都幾方便嘅。咁大家既然係玩得嘅 Cambridge Audio 串流裝置，基本上一定會裝咗佢呢個 Stream Magic 嘅 app 啦。咁其實 app 裏面咧有幾個功能咧，大家都可以去應用翻。咁其中一個咁比較係實用啲嘅就係講緊呢個房間設定啦。咁裏面有兩個子選項啦，一個就係叫做揚聲器嘅擺放，另一個就係房間啦。咁呢個誒揚聲器擺放嘅補償咧，基本上就係講緊嗰個 speaker 嗰個離場嗰個距離嘅。咁啊呢度其實你試下教佢咧。基本上可以因應翻，其實你實際咧嗰個狀態去擺翻嗰個 setting 啦。咁其實譬如而家講緊我係誒五 cm 嘅，咁就你擺喺一個相應嗰個位置。咁其實呢個部分咧，我發現佢個做法其實最主要都係 f i n e t u n e 翻嗰個低音，因為如果大家都知道就係個 speaker 越係擺得靠長嘅話，其實嗰個低音啊嗰、那個。長嗰個反射，嗰、那個注波或者可能嗰個量感可能會係相對嚟講會強啲咧。咁可能譬如話你聽歌可能係、呃、想聽多啲中高音嘅，或者係嗰個平衡度會比較好啲嘅話咧，咁如果你係教翻一個啊相應嘅距離嘅話，咁變咗就係嗰個 EQ 嚟講嗰個聲音嘅平衡度會更公正。咁呢部分咧，我覺得大家係播住嗰首歌啦，一邊聽一邊去 fine tune 或者又可以係真係因應啦。呢、这個實際嘅距離咧，去 find tune 呢個位置咧，咁大家可能揾到一個比較平衡啲一個聲音嘅。咁另外仲有呢個叫做啊房間啦，即係房間嘅補償啦。咁呢度佢其實就前設咗其實兩個誒都幾 extreme 嘅一個 case 啦。咁一個可能比較誒廣闊啲嘅空間啦，咁另一個就係比較可能係似翻啲。我哋日常嘅一個生活嘅，譬如客廳嗰個環境啦。咁呢個部分咧，其實你可以都係建議大家一邊聽啦，一邊教啦。咁我發現其實頭先我自己試嗰陣時咧，發現如果你係誒教去左手邊咧，你聽到個聲音，你會微微係嗰個低音啊，會再多少少，因為你見到因為佢個。空間比較大啲啦，咁可能喺個量感啊，或者係嗰個低頻嗰個消散方面會比較會明顯啲。所以如果我發現我聽嗰時咧，我教佢呢個位置咧，你聽到嗰個低音咧會係明顯會會多啲，同埋嘅聲音會厚身啲。咁另外一邊就會相反啦，佢可能會個個空間比較細啲啦，咁可能佢會集中，可能係低音會收減啲，咁啊中高頻就多啲，咁啊令到個聲音平衡翻啦。咁呢部分咧其實就冇真係好百分之一百嘅一個 reference 嘅聲音，視乎你真係自己個聆聽喜好啊。同埋你嗰個房間嗰個佈局嗰個變化去而定啦，咁都係以聽為實啦。依部分嚟講，咁今日我都玩咗一整日嘅 Cambridge Audio e v o l One 嘅嘅愛聯 One 嘅 system 啦。咁發現其實依個系統啦，或者係依個系列依部機啦，我覺得其實俾我最深刻嘅印象就係你可以由新手開始，即係講緊你冇冇 play 啊，冇任何 stream 啊，冇 speaker。咁基本上你買一部機啦，誒萬零蚊啦嘅一個價錢咧，已經可以一次過去完成呢個任務嚟講啦。咁以一個新手角度嚟講都算係幾～幾爽快，幾開心咁其次就係想講喺、uh, Apps 方面嘅功能啦，因為佢係嗰個 App 嗰個完善度啦，特別講緊連嗰啲擺位啊、嗰啲 Room EQ 嗰啲功能，其實佢都可以照顧到你，仲兼且其實嗰個 graphic 嚟講，嗰操作都幾清晰咧。咁我覺得 even 講緊你係新手啦，咩都唔識都好啦，咁有個咁簡單嘅 App， 你一邊聽。一邊去做 c a r a b a t i o n 嘅話，咁呢部分嚟講，我覺得都係幾爽嘅，即係以一個新手嚟講。其次就係有啲位置其實都可以改善嘅，譬如話講緊係睇戲咧，睇戲方面其實我希望咧，佢真係可以，譬如話真係 App 方面可以加入一啲聲效模式咯。因為而家我哋最主要都係靠可能 EQ 方面一啲可能比較 two channel 嘅一個一個概念去去調聲。咁但係如果你又想可能教啲音場啊，或者可能某程度上可能譬如話人聲突出啲啊，咁但係。如果依部分嚟講，佢都可以俾埋一個 setting 我哋去做就調教嘅話，咁我覺得如果你話真係作為而家依種嘅、呃、多用途啦、多玩法嘅 speaker 嚟講，我覺得如果依部分可以加強嚟講，就會更加吸引咯。咁另外咧，其實 Cambridge Audio 都算係一個幾歷史悠久嘅品牌，咁特別係講喺售後服務或者喺軟件嗰個升級嘅支援方面，其實都幾完善嘅。咁我覺得如果你話作為一個新手啊，想揾一個叫做有信心同埋可以係 keep 住玩落去嘅。件硬件嚟講，咁呢部分嚟講，我大家都可以考慮而家當前嘅呢部 Evo One 啦。咁今日評測嚟到呢度，如果大家中意段片咧，記得 like 啦，記得 subscribe channel， 同埋最尾撳埋鐘，就係 update 第一時間揾咧。咁啊，下一段評測片見啦，拜拜。